Naam bila shaka hujambo na umekuwa na siku tulivu. Karibu katika Swahili habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu ni Noah Lalataika. Na katika soko la fedha mwanzetu ni Christina Mshiu kwa pamoja tunasema karibu. Mku mpya wa jeshi la polisi nchini Tanzania IGP Simon Siro ametaja mauaji yanayofanyika kibiti kuwa moja ya kazi atakayopewa kipaumbele na jeshi hilo katika hatua za kwanza za utendaji wake kama kiongozi mkuu wa jeshi hilo nchini. Mwenzangu Noah alitaika mahudhuria mkutano huo wa IGP kwa mara ya kwanza na waandishi wa habari na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni siku ya tatu mara baada ya kuapishwa katika kazi mpya ya IGP Simon Siro na anaamua kuchukua uh, nafasi hiyo kutangaza vipaumbele na kitu cha kwanza ambacho ataanza kukifanyia kazi mauaji ya kule kibiti ya kuwawa kwa polisi pamoja na wananchi pamoja na viongozi mbalimbali yamemgusa IGP mteule Simon Siro na siku ya tatu tu mara baada ya kuapishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaamua kuanza na hilo Majibu ni kuhakikisha kwamba wanamkulanga, wanaikwilili, wanarufiji, wanaishi kwa amani. Wakishi kwa amani itakuwa na nafasi ya kuzungumza. Ndio maana nilisema maneno yangu kwamba siku zote maneno vitendo vinazungumza zaidi kuliko maneno. Wakubwa wameshazungumza. Na mtendaji mkubwa ni mimi na wenzangu ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo wanaikwilili, wanamkulanga wasubiri majibu na haya majibu tutayapata kwa kushirikiana ushirikiano wao na sisi tukio la hivi karibuni ni la watu wasiojulikana kumuua kwa kumpiga risasi afisa mtendaji kijiji cha Nyambunda Ali Milandu akiwa nyumbani kwake mpaka sasa tayari takribani watu 31 wakiwamo viongozi na askari wa jeshi la polisi wameshauawa katika wilaya za Rufiji Kibiti na Mkuranga Matukio hayo kwa pamoja yameichukiza jeshi la polisi na hapa mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania IGP Simon Siro anatoa neno kuhusu kumaliza matukio hayo akisisitiza kuwa yatakwisha. Haya mambo huwa ni ya muda. Wakipata opportunity ka fursa wanakatumia lakini mwisho wa siku huwa tunapata majibu. Ni wahakishie tu ni swala la muda. Ndio maana nasema kwa leo mimi habari ya kuilili sisemi sana. Nitasema sana baada ya kupata majibu ya uhakika. Majibu yapo na inaendelea kupatikana lakini lazima pawe shwali ili wale wanaikwilili wapi wajue wako kwenye nchi yao mkoa wao waliozoea kuishi aliyekuwa mbunge wa Moshi mjini kwa tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Philemon Desamburo amefariki dunia hii leo Desamburo ambaye alikuwa miongoni mwa wanasiasa wa Kongwe nchini na pia mwenyekiti wa Chadema Mkoa ni Kilimanjaro amefariki dunia katika hospitali ya Rufaa ya KSMC mjini Moshi. Katibu mkuu wa Chadema mkoa wa Kilimanjaro Bazi Rilema amethibitisha kutokea kwa msiba huo na kueleza kuwa taratibu nyingine za maziko zinafuata. Ndesamburo ameliongoza jimbo la Moshi mjini kwa vipindi vitatu mfululizo kuanzia mwaka wa 2000 hadi mwaka wa 2015. Mungu ailaze roho ya marehemu Desamburo Maharape mapepon. Amin. Kiasi cha watu 80 wameuawa na wengine zaidi ya 300 wamejeruhiwa leo wakati bomu lililowekwa katika gari lilipolipuka katika eneo la Balozi mbali mjini Kabul na kusababisha mtafaruku majira ya asubuhi katika mitaa ya mji mkuu wa Afghanistan. Miili ya watu ilipatikana na moshi mkubwa ulionekana ukitoka kutoka katika eneo hilo ambalo lina balozi mbalimbali mbali za mataifa ya kigeni. Waziri wa Ufaransa amesema balozi za Ujerumani na Ufaransa zimeharibiwa katika shambulio hilo. Amesema taarifa alizonazo ni kwamba kuna uharibifu wa mali katika balozi hizo mbili. Haijafahamika mara moja lengo la shambulio hilo. Lakini shambulio hilo linaonesha hali mbaya ya usalama nchini Afghanistan ambako majeshi ya nchi hiyo yakikabiliwa na mashambulizi ya wapiganaji pamoja na kukimbiwa yanahangaikiwa kupambana na wanamgambo.
Athari za matumizi ya tumbaku na bidhaa zake nchini Tanzania zimeendelea kukua huku elimu inayotolewa ikishindwa kumsaidia mtanzania kuepukana na athari. Leo ni siku ya kimataifa ya kupingana na matumizi ya tumbaku. Mwenzangu Steven Mumbi ameandaa taarifa hiyo. Nchini Tanzania, chama cha kupinga matumizi ya tumbaku kinawakutanisha wanafunzi wa kada mbalimbali jijini Dar es Salaam kuangalia umuhimu wa kuondokana matumizi ya tumbaku wakati dunia hii leo ikiadhimisha siku ya kupinga matumizi hayo yanaongozwa na kauli mbiu pinga matumizi ya tumbaku kwa maendeleo ya afya, ustawi, mazingira na maendeleo ya taifa. Lutigad Kagaruki ni mwenyekiti wa chama hicho anasema matumizi ya tumbaku yana athari kubwa katika karne ya sasa. Ukishaweka sheria ikazuia kuvuta ovyo, unawalinda hawa wasiovuta. Muhimu sana. Watu wengi wanavuta majumbani hawajui Hajui kwamba moshi wake unaweza ukafanya mama kakatwa ziwa kwa ajili ya saratani. Kwa hiyo na elimu pia tunawategemea nyinyi waandishi wa habari tusaidie kupeleka huo ujumbe. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, watu milioni 7.2 hufariki dunia kutokana na matumizi ya tumbaku. Na wengine laki sita wanaovutishwa moshi wa tumbaku nao huathirika kwa kupata magonjwa mbalimbali na wengine kupoteza maisha. Nchini Tanzania asilimia 30 ya wagonjwa wanaobainika kuwa na saratani katika hospitali ya matibabu ya saratani ya Ocean Road hubainika kuwa na saratani iliyosababishwa na matumizi ya tumbaku. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanasema kuna muhimu mkubwa wa kuongeza elimu na kuweka elimu ya matumizi ya tumbaku na namna ya kuondokana matumizi ya tumbaku kuanzia katika elimu ya msingi sekondari mpaka elimu ya juu ili kutoa elimu kwa rika la umri mdogo uh, nafikiri serikali bado ina kazi kubwa kufanya japo uh, kwenye matangazo pia ya hizi tumbaku unakuta wameandika uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako ni kweli wanaandika lakini pia elimu zaidi pia nafikiri inapaswa ifanyike katika shule za msingi shule za sekondari pamoja na kwamba wamekuwa kiendelea kukataza lakini iendelee ku eh, serikali iendelee kukaza zaidi mkazo uendelee kuwepo zaidi katika shule zetu hizi za msingi pamoja na sekondari pamoja hata na vyuo wakati mwingine kwa sababu kuna seminar mbalimbali ambazo zita uh, zitawatambulisha watu waweze kutambua kabisa kwamba ah, kuna athari kubwa sana ambazo zinatokana na matumizi ya, ya tumbaku tungeboresha jinsi ya kutoa hii elimu labda ikakaa katika muonekano ambao huyu mtumiaji itamfanya ita ahofu kuvuta sigara kwa mfano mathalan kama elimu itatolewa ikaonesha jinsi gani ule moshi unavyoharibu mapafu hadi huyu mtumiaji akapata aka, aka, aka zile hisia jinsi mapafu yanavyobadilika rangi na na hatimaye kuleta kansa nadhani kwa namna moja au nyingine inaweza ikamsaidia kulika kuliko kutoa elimu ya kinadharia zaidi watoto wajue kutokea shule za msingi mazala ya tumbaku kwa kina ili katika ile foolish age asijikuta ameingia kwenye matumizi ya tumbaku. Hiyo ni moja. Lakini pili, kwa wale ambao wameshajikita sasa kwenye uvutaji wa tumbaku, uweko tu mkakati jinsi gani wanaweza kuanasua kutokea kule. Kwa sababu ni kitu ambacho kinakuwa kama ni sehemu ya maisha yake. Kwa ni, so, ni kitu kigumu sana mtu kuacha na kurudi katika ya kaida. Lakini kwa kifupi tumbaku haikubaliki na ina madhara makubwa. Kenya imezindua reli mpya kati ya mji wa Mombasa hadi Nairobi ikiwa ni miezi 18 mapema. Reli hiyo iliyotengenezwa kupitia ufadhili wa shilingi bilioni 3.2 kutoka serikali ya China ndio mradi mkubwa wa miundombinu msingi kuwahi kutekelezwa na serikali tangu taifa hilo lijipatie uhuru wake. Mradi huo umechukua takribani miaka mitatu na nusu kwa kutumia teknolojia ujenzi wa reli ya China kukamilika. Reli hiyo inatarajiwa kuunganisha Sudan Kusini, DRC, Kongo, Burundi na Mombasa. Ni reli ya kwanza katika kipindi cha karne moja. Safari ya kutoka Mombasa kuelekea Nairobi na treni ya kisasa itachukua saa nne na nusu ikilinganishwa na saa tisa kwa kutumia basi na saa mbili kwa kutumia treni ya zamani. Nauli ya watu wanaokalia viti vya kawaida ni shilingi tisa huku wale watakao safiri kwa kutumia business class wakilipa shilingi tatu. Rais Uhuru Kenyatta alisema wakati wa uzinduzi wa reli hiyo 
imekuwa imeanzishwa kwa mwamko mpya wa historia ya Kenya. Hivi punde ni habari za soko la fedha na Christina Mshio. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Bongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2218 na kuuzwa kwa shilingi 2240. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2873 na kuuzwa kwa shilingi 2993. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2486 na kuuzwa kwa shilingi 2510. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 47 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 67. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 172 na kuuzwa kwa shilingi 173. Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 68 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 73. Faranga ya Burundi imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 13. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Tunakushukuru kwa kutazama swahili habari kutoka hapa ASTV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu amekuwa ni Noah Lalateka na katika soko la fedha tumekuwa na mwenzetu Christina Mshu kwa pamoja tunasema furahia wakati wako.